Oi gente, tudo bem? E finalmente no vídeo de hoje eu posso dizer que nós estamos aqui para comentar os novos episódios dessa sétima temporada de Outlander. Nesse vídeo de hoje nós estamos aqui ó, juntinhos para comentar o nono episódio dessa sétima temporada de Outlander. Logo, eu já quero avisar bem no início desse vídeo que neste vídeo você encontrará sim spoilers tanto das temporadas passadas quanto possíveis spoilers também dos livros da saga de Outlander. Eu já peguei aqui a minha xícara de café, te aconselho a fazer o mesmo para a gente conversar, bater um papo super descontraído, um papo de fã para fã mesmo, sabe? Para a gente ter uma conversa aí bem bacana sobre esse nono episódio. E ó, por mais que esse episódio aqui ele seja um episódio de continuidade da temporada, porque a gente não está iniciando uma nova temporada, né? Não em teoria. Nós só estamos dando continuidade à sétima temporada aqui. Mas a sensação que eu tive ao assistir esse episódio foi que nós estávamos começando uma nova temporada. Então, em teoria, nós estamos dando continuidade à sétima temporada de Outlander, mas na prática a sensação que eu tive foi completamente diferente. Foi a sensação de que nós estávamos começando mesmo uma nova temporada. São muitas coisas para assimilar, para colocar em ordem, enfim. De volta ao lar para colocar aí um ponto final em certos assuntos e também para colocar em ordem esses negócios inacabados, que inclusive é o título do episódio. E uma das coisas que eu mais gostei logo de cara é que nós demos bem uma passadinha ali no, no futuro, né? Ainda que uma passadinha bem rápida, mas nós tivemos um vislumbre também do que estava acontecendo no futuro. Não foi um episódio muito centrado em uma época só muito específica, que é o que geralmente acontece. Nós demos uma passadinha lá em 1980 e vimos como a Brianna ficou após o Roger ter partido para o passado, né? Após a partida do Roger para o século XVIII. Ainda que bem rápido, como eu disse aqui, mas foi bacana ter esse vislumbre, nesse né? pequeno vislumbre do futuro. Claro que esse pós-partida do Roger está sendo bem dolorido, bem sofrido para a Brianna, que tem uma dimensão maior do que está acontecendo. Para a Mandy, provavelmente, também não vai ser muito fácil, porque a gente sabe que a Mandy é uma criança muito sensível. Mas nesse episódio, a gente teve ali uma pequena mostra do quão difícil está sendo para a Brianna após a partida do Roger. E nós também vimos um pouco, aliás, né, aqui nós já tivemos um pouco mais de detalhes de como foi a chegada. O exato instante onde Roger e Buck Mackenzie chegam no passado, chegam no século XVIII. E uma das coisas que eu mais gostei também logo nesse início de episódio foi que eles enfatizaram bastante a questão do quão pesadas são as viagens no tempo. Eu sempre reclamei com vocês aqui em vários vídeos, comparando série versus livros, que nos livros eles davam mais atenção para essas viagens no tempo, nos livros eles descreviam o quão essas sensações eram ruins, eram intensas, eram mortais. E a série não trazia esse peso para as viagens. A série fazia parecer ser algo mais fácil de se fazer. Mas nas últimas temporadas nós vimos que eles têm enfatizado bastante o quão essas sensações são ruins. Que o número de pessoas que atravessam os portais e não conseguem chegar aos seus destinos é grande. E que é sim uma travessia que... Pode ser mortal, pode ser fatal. E nesse início de episódio, Buck e Roger também descrevem muito bem essas sensações do quão ruim é. O Roger nem tinha conseguido assimilar ainda se havia conseguido sobreviver ou se havia conseguido atravessar através das pedras. Então, eu gosto bastante que eles estão trazendo mais responsabilidade para essa questão da viagem no tempo. Mostrando que, olha, a gente faz, mas a gente tem noção de que pode ser fatal. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o retorno da família Fraser para a Escócia. Um dos propósitos iniciais da viagem foi concluído ali logo nos primeiros minutos desse episódio, né? O primo do Jamie, o Simon, ele estava de volta à Terra, à Escócia, para o seu descanso final. E em uma carta ali direcionada a Bree, o Jamie lhe conta como é estar de volta, né? Como é essa sensação de pisar em solo escocês mais uma vez. E o que é muito emocionante, né? É tão emocionante a ponto dele não conseguir nem descrever e muito menos narrar para nós essa sensação de estar de volta ao lá. E a gente vê que logo eles chegam a Lily Broke, né? Sem rodeios, sem perder tempo, e eu adorei que eles foram direto ao assunto e não perderam tempo de tela com coisas desnecessárias. Porque vocês perceberam, né? Quantos temas foram tratados nesse episódio? Quantos assuntos foram mencionados e já até concluídos nesse episódio? Esse episódio foi um resumo do resumo do que a gente encontra nos livros. A gente já sabia que isso seria muito condensado e foi, de fato, muito condensado. E, mais uma vez, eu tive aquela sensação de que, se você não é leitor dos livros, você não entende muitas das coisas que está acontecendo aqui nesse episódio. Para quem é leitor, até consegue compreender certos contextos, certas atitudes, certos momentos, 
Mas se você não for um leitor dos livros, isso pode ficar um pouco confuso para você, porque vai te faltar detalhes. Então, inclusive, se você tem alguma dúvida sobre esse episódio, se algum momento em específico desse episódio te deixou em dúvida, deixa aqui nos comentários, que futuramente eu faço um vídeo respondendo essas dúvidas de vocês. Mas esse episódio foi um episódio muito condensado em relação aos livros, o que é super normal, não é uma reclamação, é só uma constatação, tá? Que fique claro aqui para vocês. Eles chegam a Lily Brook, são recebidos pela família Morai. E a sensação que eu tive ao ver os filhos da Jenny daquele tamanho, gente, foi de nossa, há quanto tempo nós estamos acompanhando Outlander? Como eles cresceram? Quanto tempo já passou dentro de Outlander, né? É, há muitos anos, muitos anos. O tamanho do Jamie, gente. Então, se passaram muitos anos dentro da história de Outlander. A gente já vai falar mais sobre a Christine Atherton. Deixa eu só falar sobre outras coisas aqui antes de entrar nesse ponto da Tia Jenny. Bom, e uma das coisas que me surpreendeu aqui foi do quão bem eles receberam o Ian. Eu não tinha dúvidas de que seria uma recepção calorosa, amorosa. Não, disso eu não tinha dúvidas. Eu tinha certeza que seria dessa forma. Mas eu imaginei que eles ficariam um pouco mais assustados com a aparência do Ian. Porque eles não têm tanto contatos com nativos americanos, assim. Então, assim, seria a primeira vez, provavelmente, que eles estavam tendo contato com uma pessoa com uma aparência, assim. E não, eles ficaram super de boa, entenderam. Não ficaram tão curiosos assim em relação à aparência do Ian, exceto pelas crianças, que eu achei um barato a curiosidade delas sobre a aparência do tio delas, né? Elas queriam saber tudo nos mínimos detalhes. Agora, tanto Ian, pai, quanto Jenny receberam e aceitaram muito bem esse Ian completamente diferente que chegou ali para eles. Eu não tô dizendo aqui, gente, que eu acreditava que eles não iam aceitar, mas eu achei que eles iam se assustar um pouco mais, que teriam um pouco mais, assim, de... Poxa, o que que é isso? O que que aconteceu? Como foi? Sabe? Uma pausa pro cafezinho, né, gente? Óbvio que o reencontro deles foi extremamente emocionante. A carinha deles de incrédulo ao vê-los chegando em Lyle Broke foi muito fofo, foi muito emocionante. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a caracterização da Jenny Fraser, gente, da Janet Fraser. Kristen Atherton entregou tudo de si, disso não tem como você discordar de mim, tá? Se você se adaptou à nova atriz, aí já é outros 500. Eu estou falando aqui da entrega da atriz. A atriz, ela se comprometeu muito com a personagem, deu pra perceber o quanto ela se entregou pra Jenny Fraser. E pra mim... Ela conseguiu, tá? Ela conseguiu me passar uma Janet Fraser. E principalmente porque a caracterização ficou sensacional. A caracterização não deixou nem um pouco a desejar. Inclusive, era um dos receios que eu tinha. Porque se você ver uma foto da Kristen Atherton ao lado da Laura Donnelly, vocês vão perceber que elas não têm nada a ver uma com a outra. Que elas são completamente diferentes. Mas a caracterização conseguiu cumprir muito o seu papel. Trazendo mais semelhanças à Janet Fraser do que a gente imaginava que poderia ser possível. Eu confesso, claro, que eu não consegui me adaptar ainda em 100% à adaptação dessa nova personagem, mas ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu não imaginava que poderia ser tão bom assim como foi. E a soma né, de caracterização, mas essa entrega da Kristen Atherton foi a nossa tia Jenny de volta. Claro que a gente ainda vai levar um pouquinho mais de tempo para conseguir se adaptar, mas, gente, ficou muito, muito, muito melhor do que eu imaginava. Kristen Atherton, você tem toda a minha admiração. Que entrega, que trabalho. Agora o trabalho tem que ser do lado de cá, do nosso lado, em se adaptar a essa nova atriz que está dando o seu melhor para essa personagem tão querida por nós. E sobre esse retorno deles a Lyle Broke, é um misto de emoções, um misto de sensações, né? Não só pra eles, mas também pra nós. E é óbvio que eu tinha que fazer esse vídeo com esse colar da nossa coleção aqui, totalmente inspirado em Lyle Broke. E uma coisa que eu quero te avisar é que o nosso site ele está em Black Friday, nós estamos com um cupom de desconto lá no site para você realizar suas compras de final de ano, tá? Como eu disse aqui para vocês, os nossos estoques eles são limitados porque nós trabalhamos com peças exclusivas, feitas à mão, são peças completamente inspiradas na série e totalmente artesanais, joias, né? Uma joia, esse colar aqui que eu tô usando é uma verdadeira joia, totalmente inspirada em Lily Broke. Então aproveita, vai até o nosso site pra você conhecer o nosso trabalho, pra você conhecer as nossas outras joias. Nós também temos, ó, o anel da Claire Fraser, a aliança da Claire Fraser, que é inspirada na chave de Lily Broke também. Então nós temos peças belíssimas, cheias de referências da série, que só quem é um fã de verdade de 
Outlander vai entender, vai reconhecer. Então aproveita para dar uma passadinha no nosso site, conhecer as nossas peças e adquirir aí os seus presentes de final de ano com um baita desconto da Black Friday. Os nossos estoques são limitados, algumas peças já estão quase se esgotando, então não perde mais tempo. Se você ficou de olho em alguma peça, corre lá para você adquirir, para você conhecer o nosso trabalho e já garantir as suas peças. E enfim, né gente, esse retorno trouxe aí um turbilhão de sensações ao casal mas principalmente a Jamie. A gente pôde ver ali que ele estava muito feliz em estar em casa, porque ele sabe, ele sente que ali é o seu lar, mas ele estava se sentindo completamente diferente, né? A sensação não era mais a mesma. E como seria, né? Se nem ele mesmo era mais o mesmo. E essa cena aqui do Jamie, quando ele vai visitar a Ligory, que eu sei que não se pronuncia Ligory, se pronuncia algo mais parecido com Lily. Mas eu confesso para vocês que eu não sei pronunciar o nome dela da forma correta. Então, por enquanto, enquanto eu ainda não aprendi, eu vou continuar pronunciando dessa forma. Mas vocês entendem muito bem sobre quem eu estou falando. Bom, e a pedido da Joan, né? Eles se acertam de uma vez por todas em relação aqui aos bens materiais que o James está deixando ali em posse da Ligor até a sua morte. Mas o que a gente pode perceber no diálogo inicial deles é que existe muita mágoa, principalmente por parte da Ligor, por conta de assuntos que foram entendidos de forma errada lá no passado ainda, quando ela ainda era uma adolescente. E isso está perpetuando até os dias atuais da Ligor. Por mais que tenham se passado mais de 20 anos, que muitas coisas tenham acontecido, esses traumas, né, esses assuntos que foram compreendidos de forma errada, ainda machucam muito, ainda doem muito. E nesse momento aqui do diálogo deles, eles têm a oportunidade de deixar tudo às claras, de falar tudo que não foi falado, de esclarecer tudo que foi mal entendido por ela. E mais uma vez, ela vai pra cima do Jamie, né? Quando o Jamie fala ali pra ela, que desde o primeiro momento onde ele viu a Claire, ele já amava. Que inclusive lá atrás, quando o Jamie dá um beijo na Ligor, naquele momento ele já amava a Claire, ele já pensava na Claire. Nesse momento, gente, a mulher fica possessa, tá? Ela joga coisas pra cima do Jamie, ela pega aquele garfo e vai pra cima do Jamie. Eu pensei, pronto, vai tentar matar o Jamie mais uma vez. Mas não. Era só um jeito dela externar mesmo toda a fúria, toda a dor que ela estava sentindo no momento. E agora, né, gente, não tem mais margem para dúvidas, né? E eu acredito que não teremos mais Nell Hudson interpretando a Ligor em Outlander. Será que existe margem para um retorno dela aí para o desfecho da série? Eu acredito que não, mas tudo pode acontecer. Então, por hora, acho que foi a última aparição que nós tivemos dessa personagem que é tão querida por nós, né? Só que não <risos> nessa temporada. Ah, e uma coisa que eu amei também nesse trecho do episódio foi a menção ao Ned Goa. Eu adorei que eles mencionaram que o Ned Goa ainda está vivo, que está bem diferente, bem mais velhinho, mas que ainda segue vivo e atuando, tá? Na advocacia. Bom, Claire conta toda a verdade aqui sobre a sua origem, a Jenny, Ian, Jamie e Michael. E eu confesso que aqui, gente, eu imaginava um alguém a mais, principalmente vindo por parte da Jenny, tá? Principalmente porque em algumas entrevistas anteriores, a Katrina disse que a Jenny não era fofa e que ela falaria coisas ruins para Claire naquele momento. Mas tudo que ela falou ali, eu achei até compreensível, né? Principalmente porque ela depositou muitas expectativas naquela mulher que ela acabou de descobrir ali que tinha habilidades além do que ela podia compreender. Então é normal que você deposite muitas expectativas no desconhecido, no que te parece mágico, no que te parece ser de outro mundo. Quem sabe essa pessoa não tenha o poder de mudar né, a situação atual ali do meu esposo que está prestes a falecer. Então é completamente compreensível que a Jenny tenha tido essa atitude, tenha dito essas palavras, mas logo elas se acertam. Logo a Jenny consegue compreender né, o que está acontecendo ali de fato, quem a Claire é de fato, e que a Claire não é sobrenatural, como ela disse, ela não tem poderes mágicos, ela é apenas uma mulher que veio do futuro. Então logo elas se acertam e tudo fica bem, assim como tem que ser. Roger, ele vai até Lyle Brook e descobre né, que ele foi parar em uma época completamente diferente da época que ele havia desejado estar. E eu confesso pra vocês que eu dei muitas risadas dos pensamentos do Roger. Gente, <risos> como ele me fez rir em vários momentos ali, enquanto ele pensava, poxa, mas onde que eu tô, meu Deus, esse é Brian Fraser, como assim? Em que época que eu tô, Christ, como assim? <risos> Gente, Roger McKenzie me fez dar muitas risadas, e a Diana já tinha nos avisado que essa trajetória, eu não me lembro se foi a Diana, se foi a Meryl Davis, que havia mencionado pra nós que nós daríamos boas risadas dessa trajetória, tanto de Roger, Roger quanto de Buck Mackenzie no passado. E olha, para uma pessoa que não suportava o Roger, 
eu evoluí muito, tá? Vocês podem perceber aí nos meus reviews, nas minhas análises, que para quem não suportava o Roger, eu estou de parabéns. Bom, o Roger ele encontrou ali uma versão mais jovem da Jenny Fraser e a Kristen maravilhosa também, mais uma vez, interpretando a Jenny Fraser mais jovem. A Kristen, gente, tem toda a minha admiração, tá? E nós também vimos uma versão mais jovem, né, do Brian Fraser, que inclusive o Roger chama de Ian Murray, né, porque ele acreditava que era o Ian que o receberia. Ele não fazia ideia de que ele ia parar em 1739. No final do episódio, nós vemos, né, que o Bucky se machucou durante essa trajetória dele e que eles precisariam procurar uma herbalista, que foi, inclusive, indicada pela Jenny Fraser. E quando eles chegam lá, que a herbalista abre a porta... Roger vem e me solta um Christ. Gayles Duncan, minha gente. Pois bem, Gayles Duncan. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu já mencionei o retorno de Gayles Duncan. Mas se você tá perdido nesse rolê, comenta aqui abaixo que eu posso trazer um vídeo mais específico falando sobre esses acontecimentos desse episódio para trazer mais detalhes para vocês, focados em apenas um tema, em apenas alguns temas específicos, eu consigo falar, conversar com vocês melhor em um vídeo avulso. Então, comenta aqui abaixo se for do interesse de vocês, por favor. E nesse episódio, a gente também tem que lidar com a decisão de que Jamie e Claire irão se separar mais uma vez, né? Mais uma vez, eles estarão separados. E não é uma separação pequenininha, ai, tipo, um foi ali na padaria e voltou. Não, eles estão separados por um oceano todo, né? A Claire vai retornar para as Américas a pedido do Lord John, porque o seu sobrinho está precisando de cuidados médicos que só a Claire pode oferecer. Todos os médicos da Filadélfia recusaram esse tratamento para ele, nessa remoção dessas balas, e ele sabia que podia contar com a Claire para isso. Então a Claire está voltando para as Américas, enquanto o Jamie vai permanecer em Lallybroke, pelo menos até a partida do Ian, que está prestes a morrer. Gente, o próximo episódio eu sei que vai ser assim, um turbilhão de emoções, de sensações, e você já deixa o lencinho aí do seu lado, porque você vai chorar muito tá no próximo episódio, mas nos atendo aqui a este episódio no momento, Claire volta para as Américas enquanto Jamie fica em Livebroke para dar o suporte para Jane, o suporte necessário, bem como também para passar esses momentos finais ao lado do seu amigo, do seu irmão. O Ian, ele vai junto da Claire, né, ele foi totalmente encorajado pelos pais a retornar para Rachel e acompanhar a tia Claire, né, que ele pudesse viver os seus dias ao lado da sua escolhida, da mulher que ele amava, esse foi o conselho, tanto da mãe, quanto do pai do Ian, pro mesmo. Bom, e um dos momentos que me fez assim, gente, me debulhar em lágrimas, foi o momento onde a Jenny leva o Ian até o túmulo da Isabel. Ela fez ali um túmulo para homenagear a netinha, que ela nunca nem conheceu, mas que sim, fez e faz, e sempre fará parte da família Murray. Ela mandou fazer esse túmulo ali no cemitério da família para que o Ian soubesse que ela sempre estaria entre eles e que o Ian também, né? Para que o Ian também soubesse, de, não importava o lugar onde ele estivesse, o momento que ele estivesse vivendo, ele sempre teria um lugar ali na família deles. Gente, a família Fraser barra Murray e Mackenzie, eles sempre nos deixam em lágrimas, né? Sempre, sempre, sempre. E outra coisa que vale lembrar é que a gente tem que ficar atento que nós estamos trabalhando com três linhas temporais nessa segunda parte da sétima temporada, pelo menos até o momento, tá? Então, se vocês quiserem também mais detalhes dessas três linhas temporais, comentem aqui que eu posso falar nesse vídeo avulso pra vocês e explicar mais certinho pra vocês se manterem mais atentos a essas três linhas temporais. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te pedir gentilmente para que você possa comentar a hashtag retorno ao lar, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. O seu comentário é muito importante, tanto para eu entender que você está assistindo os meus vídeos até o final, quanto para me ajudar também no engajamento, no impulsionamento desse vídeo aqui dentro do YouTube. E enfim, gente, o episódio dessa semana foi um episódio de muitas atualizações, né? De introdução a esses novos acontecimentos. Foi um episódio muito emocionante em vários aspectos. E claro que a família Fraser, Morai nos fizeram chorar em vários momentos, né? E eu quero saber do lado daí como que foi. Como que foi a sua experiência ao assistir o episódio? O que, que você achou? Vamos conversar. Tem algum momento, alguma coisa que eu esqueci de comentar nesse vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários. É muito importante saber as suas percepções, saber o que, que você achou. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, também tá tudo certo. 
Então, muito obrigada por ter me assistido. Também quero deixar aqui o meu muito obrigado, mais especial ainda, aos apoiadores aqui do canal, para vocês que fazem parte do meu clube de membros. Vocês não têm ideia do quanto o apoio de vocês significa para mim, do quanto me ajuda do lado de cá. Então, muito obrigada pelo apoio de cada um de vocês que faz parte do clube de membros e também pelo apoio de cada um de vocês que está me assistindo aqui nesse momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!